Hi guys, uh, in this video, I'll be taking up some questions from number systems. It's a part of mathematics. Number systems, a lot of exams come in. Uh, almost every exam comes in. CAD, that, CMAT, Bank exam, CLAT, you know, all these exams. And uh, kids are very scared of math and number systems especially. I'll try my best that I keep, uh, you know, I discuss the basic things also. Uh, there are almost 15 questions in this uh, session. These 15 problems I have taken from various exams. CAT से कुछ उठाया है, कुछ मैंने CMAT से ले लिया, कुछ CLAT से ले लिया. The whole idea is आपको एक approach बताएं कि कैसे उनको solve किया जाता है. Uh, you need to probably watch some questions two times क्योंकि थोड़ा सा आपको उनका concept नहीं पता हो. Although I have tried कि मैं बहुत fundamental cover करते हुए चलूँ. And don't be scared of math. Uh, अगर 25 questions हैं. तो हमको सब तो करने नहीं होते हमको 10 12 15 करने होते तो 12 तो हो ही जाते हैं आप अगर स्कैनिंग करेंगे तो आपको 12 तो मिल ही जाएंगे ये जो 15 सम्स हैं अगर आप अभी सीख रहे हैं अभी अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं अभी तो आपको सारे डिफिकल्ट लगे पर आप इन 15 क्वेश्चन को एक बार देख लो मैंने कैसे किया है आप उनको दोबारा करें आपको लगेगा कि आप हर क्वेश्चन 15 सेकंड में कर सकते बहुत सारा कैलकुलेशन आप मेंटली भी कर सकते so I hope you like this video and uh, we will come up with more such videos. Number systems is huge. It's very difficult to cover in a session. So I have taken some concepts and some of them will be videos in the future. So let's start with the first problem. Chalo, let's enjoy. If you see on the screen, uh, the question is 100 square minus 99 square plus 98 square up to 2 square minus 1 square. इसको सॉल्व करना काफी टफ होगा क्योंकि आप सोचो तो 100 स्क्वायर निकालो 99 स्क्वायर निकालो इट्स सो क्वाइट बिग यहां पे मैं आपको तीन सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूं यू शुड रिमेंबर फर्स्ट वन इज अगर आपको 1 से लेके n तक ऐड करना है इट्स अ इजी फार्मूला n n 1 by 2 नाउ दिस फार्मूला इज बेसिकली फॉर नेचुरल नंबर्स इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं तो वन ऑनवर्ड्स ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये सब नेचुरल नंबर्स हैं अगर इनको ऐड करना है तो उनको ऐड करने का फार्मूला है n n 1 2 जिसमें n का मतलब है कितने नंबर से देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन आप ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब स्टार्टिंग 1 से होगा एंड वी हैव ऑल नेचुरल नंबर्स तो मुझे अगर सपोज 1 से लेके 15 तक प्लस करना है तो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं n की जगह 15 आएगा गाइस वी हैव अ सेकंड फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर द फार्मूला इज n n 1 2n plus 1 divided by 6. Uh, n, n plus 1, 2n plus 1 by 6. This formula is used when we use natural number square addition. So, 1 square is like n square. If you have natural number square addition, this formula is used. We have one more formula. 1 square plus 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 we have squares. और अगर आप back side से देखें, तो we have one square, we have two square, up to hundred square. तो हमें ऐसा लगता है कि हमको शायद second formula use करना है. But there is a catch. First term positive है, second term negative है, third positive है, fourth negative है. So थोड़ा सा यहाँ पे problem. We just cannot use second. मुझे लगता है कि we cannot use second. What do we do? हम क्या करते हैं? तीन formula आप सबको पता हों. मैं लिख देता हूँ. आपको पता भी होंगे आंसर और a plus b का स्क्वायर डेट इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a minus b का स्क्वायर डेट इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड देन वी हैव थर्ड ये तीनों बहुत बेसिक हैं आपको आंसर और पता होंगे a स्क्वायर b स्क्वायर डेट इस a plus b इनटू a आई गेस ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको दो कॉन्सेप्ट and a square minus b square. If you remember these two formulae, you can do it very quickly. I am going to do some of these and I will give you another sum which you should probably try doing orally. So let's move ahead. Uh, I guess, if you look at it from the attention, it is a square minus b square. A is 100 and b is 99. Hai. So it is a square minus b square. 
उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आई गेस इट इज गोइंग टू बी हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन प्लस नाइनटी एट माइनस नाइनटी सेवन का दिस विल बी नाइनटी एट प्लस नाइनटी सेवन सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो नाइनटी एट प्लस नाइनटी सेवन इंटू नाइनटी एट माइनस नाइनटी सेवन सो दिस विल गेट कैंसल वी आर गोइंग टू हैव आप अगर सोचे तो दिस विल कंटिन्यू सो वी विल हैव हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन एट प्लस नाइनटी सेवन सो ऑन दिस विल गो ऑन टिल टू प्लस फ्रॉम बैक साइड वी हैव वन से लेके हंड्रेड तक का एडिशन है ये तो वन से लेके हंड्रेड तक प्लस करना है द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एन एन प्लस वन बाई टू इट इज हंड्रेड इंटू वन जीरो वन बाई टू हंड्रेड बाई टू इज फिफ्टी फिफ्टी इंटू वन जीरो वन द आंसर शुड बी फाइव जीरो फाइव जीरो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन द आंसर शुड बी फर्स्ट आई हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत सारे कैलकुलेशन हमको इसमें मेंटली करने मुझे लगता है कि आप सब लिखे ना आप बहुत फास्ट सोचे कि हंड्रेड स्क्वायर माइनस नाइनटी नाइन स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए माइनस बी तो गया वी विल जस्ट हैव हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन देन वी विल हैव नाइनटी एट प्लस नाइनटी सेवन है ना एंड दिस विल कंटिन्यू आई होप दिस थिंग इज क्लियर राइट ओके सो वी हैव दिस सेकेंड क्वेश्चन आई एम श्योर अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है यू कैन डू इट मेंटली वेरी फास्ट The final series is going to be twenty plus nineteen plus eighteen up to one because this will be a square minus b square again a square minus b square and फिर वो continue करेगा. So this is like a plus b a minus b or a minus b one हो जाएगा one consider करने की जरूरत ही नहीं है. We will have this series one से लेके twenty तक. This is going to be twenty into twenty one divided by two. The answer is two one zero. I guess आप ये question mentally कर सकते हैं. मे बी एक क्वेश्चन आप ट्राई करें यू नो लेट से थर्टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी नाइन स्क्वायर अप टू वन स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेम फंडा दिस विल बी अल्टीमेटली थर्टी से लेके वन तक का एडिशन सो इट इज वन टू थर्टी प्लस करना द आंसर शुड बी थर्टी थर्टी वन डिवाइडेड बाई टू इट विल बी फोर सिक्सटी फाइव आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत सारे सम्स करवा रहा हूँ नंबर्स के ऊपर बेस्ड आपको जहां पे डाउट लगे आप वीडियो को पॉज करके आप उसको रिपीट करके वापस लिख सकते हैं बट दिस विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस रिविजन फॉर एवरीबॉडी इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपका एक कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट uh, क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम इज ह्यूज इट्स डिफिकल्ट टू कवर इट इन वन सेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वी विल कवर अप मेनी कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो This is a wonderful question. The total number of two-digit numbers which have only three factors will be. Here I have to explain you factor क्या होता है. Maybe you must be knowing it, but एक बार मैं समझा देता हूँ. Six के factors हैं. One, two, three and six. हिंदी में इसको अभी और बोलते हैं. Six के factors हैं. One, two, three, six. Uh, six is divisible by one as well as two as well as three as well as six. तो ये six के factors हैं. सेवन के फैक्टर्स हैं वन एंड सेवन आई गेस टेन के फैक्टर्स होंगे वन टू फाइव टेन दीज आर द फैक्टर्स फैक्टर्स स्टार्ट होते हैं वन से और एंड उस नंबर पे ही होता है नाउ दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम वन के फैक्टर्स वन का एक ही फैक्टर होगा दैट इज वन टू के दो फैक्टर होंगे वन एंड टू थ्री के दो फैक्टर हैं वन एंड थ्री फोर के तीन फैक्टर हैं वन टू फोर so these are the factors right and another very important concept hai prime numbers prime numbers wo hote hain jinke exactly two factors hote so you can guess out of these four numbers i guess two is a prime number and three is a prime number four prime number nahi hai because uske teen factor hai so prime numbers ke exactly two factors prime number is a hot topic us pe kafi sare questions bante hain examiner ka favorite rehta hai generally if i write down the prime numbers two is the first prime number t 5 7 these are the prime numbers. वन प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है बिकॉज वन का एक ही फैक्टर है प्राइम नंबर्स के एक्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए नॉट लेस देन टू नॉट मोर देन टू दो मतलब दो तो प्राइम नंबर शुड हैव एक्जैक्टली टू फैक्टर्स वन का एक ही फैक्टर होता है यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला है कि दो फैक्टर यहाँ पे तो तीन फैक्टर बोला है हमको बोला है कि ऐसे कितने नंबर है जिनके एग्जैक्टली तीन फैक्टर ठीक है अगर आप पहली बार चीज को स्टडी कर रहे हो आपको शायद आइडिया नहीं आएगा बट अगर आप दो तीन नंबर लिख के देखो यू मे प्रोबेबली गेस इट जैसे मुझे लगता है कि चार के तीन फैक्टर नाइन के भी तीन फैक्टर तो फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर 
तो आपको लगेगा कि 16 के भी शायद तीन फैक्टर होंगे पर 16 के फैक्टर्स हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन फाइव फैक्टर्स हैं ज्यादा फैक्टर हैं आ, अगर मैं 25 फाइव ट्राई करूँ सो so 25 के तीन फैक्टर्स हैं वन फाइव एंड ट्वेंटी इससे आप शायद गैस कर सकते हैं फोर टू का स्क्वायर नाइन टी का स्क्वायर हमने फोर का स्क्वायर नहीं लिया हमने फाइव का स्क्वायर लिया डायरेक्टली इसका मतलब ये निकलता है कि हमको स्क्वायर लेना है और हमको स्क्वायर लेना है प्राइम नंबर्स का सो टू थ्री फाइव नेक्स्ट शुड बी फोर्टी नाइन जो कि सेवन का स्क्वायर है उसके तीन ही फैक्टर है वो तीन नंबर से डिवाइड होता है वन से होगा सेवन से होगा और फोर्टी नाइन से डिवाइड होगा नेक्स्ट आई थिंक इट शुड बी इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन और उसके भी तीन ही फैक्टर लेट मी रिवाइज क्विकली प्राइम नंबर की स्टार्टिंग टू से होती है द फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू देन वी है थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन फोर्टी वन एंड बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं हंड्रेड तक देर आर ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स फोर्टी वन के बाद में फोर्टी सेवन आएगा फिफ्टी थ्री आएगा फिफ्टी नाइन आएगा सिक्सटी वन आएगा सिक्सटी सेवन आएगा सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री सेवेंटी नाइन एट्टी थ्री एट्टी नाइन नाइन्टी सेवन आई होप मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो नाइन्टी सेवन तक देर आर ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स इन ऑल एंड यूजली हंड्रेड तक के ही प्राइम नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन था टू इंटू थ्री कर दिया सिक्स हो गया थ्री इंटू फाइव कर दिया फिफ्टीन हो गया फाइव इंटू सेवन कर दिया थर्टी फाइव हो गया एंड द क्वेश्चन इज वट इज नेक्स्ट नंबर तो क्वेश्चन ये है कि सिक्स फिफ्टीन थर्टी फाइव के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा तो आई गेस इट शुड बी यू नो टू थ्री थ्री फाइव फाइव सेवन नेक्स्ट शुड बी सेवेंटी सेवन विच इज सेवन इंटू इलेवन तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं uh, अगर आप कैट का एग्जाम देते हैं तो उसमें तो काफी एडवांस प्रॉब्लम्स देते हैं विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन सारे नंबर्स के एग्जैक्टली exactly दो फैक्टर्स हैं हमारा क्वेश्चन है तीन फैक्टर्स आई एम श्योर आपका आंसर आ गया होगा क्वेश्चन ये भी है कि टू डिजिट नंबर अब हमें एग्जाम की टेंशन uh, में ये दिखता ही नहीं बच्चे क्या करते हैं सर ने सिखाया था तीन फैक्टर्स तो वो फटाफट कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा दो तीन पाँच सात तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं इसका और वो सबको गिन लेते हैं आई गेस हमको सबको नहीं गिन हमें गिनना है उन नंबर्स को जो कि दो डिजिट तो आई गेस हम फोर नहीं कंसिडर करेंगे नाइन नहीं करेंगे हम ट्वेंटी फाइव करेंगे फोर्टी नाइन करेंगे नेक्स्ट शुड बी वॉट इलेवन का स्क्वायर वट इज इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन तो ये वो नंबर्स हैं जिनके तीन फैक्टर्स होंगे हमारा आंसर क्या होगा फोर तो आएगा नहीं नाइन भी नहीं आएगा वन ट्वेंटी वन नहीं लेंगे क्योंकि वो तीन डिजिट का है आई गेस दो ही नंबर है ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी देर आर ओनली टू नंबर जिनके तीन फैक्टर्स होंगे ट्वेंटी फाइव के तीन फैक्टर कौन से होंगे एक तो वन होगा एक फाइव होगा और एक ट्वेंटी फाइव होगा फोर्टी नाइन के तीन फैक्टर्स कौन से होंगे वन होगा सेवन होगा और फोर्टी नाइन होगा द आंसर शुड बी नन ऑफ दिस इसका आंसर नन ऑफ दिस वेरी गुड क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट लेट्स मोन टू द नेक्स्ट वन एक सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं For practice, the total number of three-digit numbers which have only three factors, three-digit numbers. Fast forward, think. Think fast. Think. Eleven prime number is thirteen, seventeen, nineteen, twenty-three, twenty-nine, thirty-one, thirty-seven prime number is. Before seven, I will not consider seven. I am not considering seven. All these two factors. Let's square them. Forty-nine, one twenty-one, thirteen square one six nine, and so on. 31 का स्क्वायर 961 होगा दोस्तों मुझे लगता है कि हमें ये नहीं लेना है क्योंकि 49 डबल डिजिट है हमसे बोला है थ्री डिजिट्स तो 121 से लेके 961 तक इन सारे नंबर्स के तीन फैक्टर्स और ये सब नंबर्स क्या है क्या ये प्राइम नंबर्स या उनका स्क्वायर है ये सब प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है ये सब एग्जाम में लिखने का नहीं आप इसको मेंटली यू शुड नॉट राइट एवरी इन द एग्जाम आप फटाफट सोचे कि इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी होगा Then we have 13. Then we have 17, 19, 23, 29, 31, right? Ah, uh, कितने हैं? One, two, three, four, five, six, seven. The answer should be seven. <laughs> Again, option में नहीं है. इसका आंसर none of these हैं. Let's move on to the next question. Okay, here is the next question. Two power one by two, three power one. इसको power बोलते हैं. Uh, three power one by three, four power one by four, eight, six power one by six. इनमें से बड़ा कौन? आप सबको ये पता होगा. Seven cube is seven into seven into seven, which is going to be 343, राइट? Right? अब अगर 7 का क्यूब 343 है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 343 की पावर 1 बाई थ्री सेवन तो ये यू नो जस्ट उसका रिवर्स हो गया तो वन मोर एग्जांपल में भी अगर आप ये निकालते हैं 12 का क्यूब 
नाउ ट्वेल्व क्यूब इज वन सेवन टू एट ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व अगर ट्वेल्व क्यूब वन सेवन टू एट है तो वन सेवन टू एट का क्यूब रूट ट्वेल्व होगा वन बाई थ्री को हम क्यूब रूट भी बोल सकते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली टू का सेकेंड रूट है स्क्वायर रूट बोल सकते हैं ये थ्री का थर्ड रूट फोर का फोर्थ रूट है सिक्स का सिक्स रूट है ट्वेल्व का ट्वेल्व अच्छा ये सवाल का जो स्टैंडर्ड uh, है वो नाइन्थ क्लास के तो समबडी फ्रॉम नाइन्थ स्टैंडर्ड और टेंथ स्टैंडर्ड कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सिक्स पावर वन बाई सिक्स का वैल्यू कितना होगा इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ये जो वन बाई सिक्स है वो पावर है आप उसको सामने भेज सकते हैं तो सिक्स इज गोइंग टू बी एक्स टू द पावर सिक्स तो अगर लेफ्ट में पावर वन बाई सिक्स है तो वो राइट right में जाके वो इन्वर्स हो जाएगा इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे खुद से छह बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिक्स This will be a very difficult task. हम नहीं कर सकते हैं We have to use scientific calculus for that. And x will be of course. आपको समझ में आ गया होगा कि decimal point में होगा काफी difficult रहेगा निकालना So examiner हमसे ये नहीं चाहता है कि हम इसे find करें तो क्या करें फिर What do we do? हमको पता करने का सबसे बड़ा कौन तो बहुत बहुत easy trick है इसका टू रेस टू वन बाई थ्री रेस टू वन बाई फोर रेस टू वन बाई इन सबके ऊपर जो पावर्स हैं हमको उसमें ऐसी कोई पावर मल्टीप्लाई करनी 12 कैंसिल हो जाए 6 भी कैंसिल हो जाए 4 भी कैंसिल हो जाए 3 भी कैंसिल हो जाए 2 भी कैंसिल मतलब ऐसा कोई नंबर जो 12, 6, 4, 3, 2 सबसे डिवाइड हो जाए सीधी भाषा में ऐसा कोई नंबर जो इन सबकी टेबल में आएगा इन सबकी टेबल में कॉमन नंबर 12 है तो सबसे पहले आए तो आप इन सारी पावर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व बाई टू टू पावर सिक्स ट्वेल्व बाई थ्री तो ये कट के फोर हो जाएगा तो आई गेस इट इज थ्री पार फोर फोर क्यूब सिक्स स्क्वायर ट्वेल्व पार ये हमको मिलेगा बेटा ये निकालना तो अपने बस की बात ये निकालना अपने बस की बात नहीं है लेकिन ये हम निकाल सकते हैं टू पार सिक्स आप दो को खुद से छ बार इंटू कर दो सिक्सटी फोर आएगा थ्री पार फोर एटी वन आएगा फोर क्यूब तीन बार इंटू कर दो सिक्सटी फोर आएगा छ को दो बार करो थर्टी सिक्स आएगा ट्वेल्व पार वन इज ट्वेल्व सिक्सटी फोर एटी वन सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स ट्वेल्व सबसे बड़ा कौन एटी वन क्योंकि एटी वन सबसे बड़ा है एटी वन इज द बिगेस्ट अमंग ऑल ऑफ दैन so this is biggest so this is big हमने सब पे ट्वेल्व की पावर लगाई ट्वेल्व क्यों लगाया सो दैट टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व सब कैंसल हो दैट वॉज द होल आइडिया प्रैक्टिस के लिए एक और सम ले लेते हैं लेट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं सो वी हैव लार्जेस्ट बिटवीन द टू नंबर आपको मैंने दो ही नंबर दिए हैं इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है लेट्स ही फाइव पावर वन बाई सेवन टू पावर वन बाई दोनों का वैल्यू डेसिमल में आएगा दोनों का वैल्यू बहुत क्लोज आएगा वन पॉइंट समथिंग आएगा काफी क्लोज आएगा निकालना बहुत मुश्किल रहेगा लेट अस अप्लाई अ पावर क्या ट्वेल्व लगाएंगे लास्ट टाइम ट्वेल्व लगाया था तो ट्वेल्व लगाते हैं लेट्स डू इट तो ट्वेल्व ट्वेल्व बेटा ट्वेल्व तीन से तो डिवाइड हो जाएगा पर सेवन से डिवाइड ही नहीं होगा सो so, हमें ऐसा नंबर लगाना चाहिए जो दोनों से डिवाइड होता है सो फाइव पावर वन बाई सेवन टू पावर वन बाई थ्री हमको पावर लगानी चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी इन दोनों का एल उसको एल बोलते हैं I guess 21 by 7 3 आएगा and 21 by 3 7 आएगा. Five cube uh, is easy to find. It's 125 and two power seven is easy to find. It's 128. So बड़ा कौन है? 128 बड़ा है. So that means ये बड़ा. Answer should be two raised to one by. In the previous question the answer was three power one by four. In this question the answer is two raised to one by. आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर तो वापस सुन लीजिए because I think these two are difficult problems. So people who are not from science background या जो maths नहीं पढ़े eleven twelfth में, उनको थोड़ा difficult लग सकता है ये question. Okay, if I say four power five, so it is four into four into four into four five times. आप उसे करके देखिए आपको one zero two four मिलेगा. इसका उल्टा ये हो जाएगा one zero two four का fifth root four होगा. तो four power five अगर one zero two four है, तो one zero two four का fifth root four होगा. तो one by five का ये मतलब basically. आपको ये लग रहा होगा कि मुझे मैं इतना फास्ट कैसे कर लिया फोर इज टू फाइव मैंने तुरंत ही बोल दिया कि इट इज वन जीरो टू फोर यू शुड रिमेम्बर यू शुड रिमेम्बर पावर्स ऑफ टू टिल ट्वेल्व तो आपको दो की सारी पावर्स बारह तक पता हो आपको मुंह पे याद होने चाहिए सो इफ आई आस्क यू टू पावर नाइन इट इज फाइव एन टू टू पावर इलेवन टू जीरो फोर एट टू पावर ट्वेल्व इट इज फोर जीरो नाइन सिक्स आपको आप, या, आप लिख के याद करो आपको हो जाएगा थ्री पावर सिक्स तक आपको याद होना चाहिए फोर पावर सिक्स तक याद होना चाहिए फाइव पावर सिक्स तक याद होना चाहिए इनका इस्तेमाल काफी क्वेश्चंस में रहता है मैंने इसके आगे क्वेश्चंस नहीं देखे ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन जिसमें सेवन की फिफ्थ पावर हो 
बट हाँ आई हैव सीन क्वेश्चन जिसमें टू की ट्वेल्थ पावर थ्री की सिक्स पावर और फाइव की सिक्स पावर तक पूछा गया लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरोज होंगे मैं इसको एकदम फंडामेंटल लेवल से समझाता हूँ बहुत बढ़िया सवाल है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना तो एक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है इस चीज को दोस्तों फैक्टोरियल बोल कुछ बुक्स में फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और इसका मतलब होता है सिक्स फाइव फोर्टी टू वन तक मल्टीप्लाई करना सिक्स से लेके वन तक मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट सवाल लग रहा है बिकॉज कैसा है नंबर में फैक्टोरियल है और जो पावर है उसके अंदर भी फैक्टोरियल नंबर में है और पावर में भी फैक्टोरियल इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये मैं पहले आपको कुछ इजी सम्स कराता हूँ इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले देख नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे उसका क्या मतलब हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या मतलब हुआ उसका 4000 के एंड में तीन जीरो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेवेंटी के साथ आई विल हैव ट्वेंटी अच्छा इसके तीन जीरो और इसका एक जीरो इट इज गोइंग टू बी फोर जीरो सो इस नंबर में तीन जीरो और इसमें एक जीरो तो जो रिजल्ट आया उसमें कितने जीरोस हैं चार इफ यू फोकस फोर बेसिकली क्या है इसके तीन और इसका एक उसको प्लस कर लिया और मिला के चार जीरो तो एंड सीन जीरो का मतलब कि लास्ट में कितने जीरोस हैं राइट right? uh, एक और एग्जांपल देखिए सेवन जीरो फोर टू जीरो अब इसके एंड में कितने जीरो तो इसका आंसर दो नहीं होगा इसका आंसर एक ही होगा क्योंकि पीछे तो एक ही जीरो है हम इसे काउंट थोड़ी करेंगे वी विल नॉट काउंट तो हम सिर्फ एक ही जीरो कंसिडर करेंगे राइट right? आप इस नंबर को निकालो कम से कम चार पांच साल लग विल बी अटिक जिसके पीछे कितने जीरोस होंगे हम फिर गिन सकते कुछ शॉर्टकट सोचना पड़ेगा आपको शॉर्टकट ये है जीरो बनता है दस से दस बनता है दो और पांच राइट तो इफ यू नीड अ जीरो यू नीड टू और फाइव का पेयर इस नंबर में टू तो है पर फाइव जीरो होगा ही नहीं इसके अंदर वैसे भी टू फैक्टोरियल टू ही होता है पीछे उसमें कोई भी जीरो नहीं होता फोर फैक्टोरियल इट इज एक्चुअली 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इट इज ट्वेंटी फोर उसमें कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि फाइव नहीं है फाइव मिसिंग है इसलिए जीरो नहीं है इसमें फाइव फैक्टोरियल नहीं है बट अगर सपोज फाइव फैक्टोरियल भी होता फाइव फैक्टोरियल इज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज वन ट्वेंटी उसके पीछे एक जीरो आया बिकॉज उसमें एक फाइव है फाइव फैक्टोरियल के अंदर फाइव होता है इसलिए उससे जीरो आ गया सिक्स फैक्टोरियल अगर आप सोचें तो सिक्स फैक्टोरियल का वैल्यू होगा सेवन ट्वेंटी वो हम निकाल लेना सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू वन पीछे एक जीरो क्यों आया बिकॉज जो सिक्स फैक्टोरियल है उसके अंदर फाइव भी होगा टू भी होगा उसको मल्टीप्लाई करके टेन आएगा टेन से जीरो बनता है आई गेस ये नंबर्स में जीरो नहीं है इन तीनों में जीरो है सिक्स फैक्टोरियल के पीछे एक जीरो होगा एट के पीछे भी एक जीरो होगा टेन के पीछे दो जीरो तो सिक्स फैक्टोरियल वन जीरो एट फैक्टोरियल वन जीरो टेन फैक्टोरियल में दो जीरो होंगे दो जीरो क्यों होंगे सोचो एक तो दस नहीं होगा एक होगा फाइव फोर टू की वजह से तो वट इज टेन फैक्टोरियल टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो टेन में जीरो आएगा और एक फाइव फोर टू को मल्टीप्लाई करके एक और जीरो आ जाए सो विल हैव टू जीरो इस नंबर की पावर है सिक्स फैक्टोरियल इसकी पावर है एट फैक्टोरियल और इसकी पावर है टेन फैक्टोरियल थिंक अबाउट इट ट्वेंटी में एक जीरो है अगर पावर तीन हो तो वो एट थाउजेंड उसमें तीन जीरो इसका मतलब जितनी पावर है उतने जीरो होंगे अगर नंबर में एक जीरो है जितनी पावर होगी उतने जीरो दिस मीन्स इस नंबर में एक जीरो तो जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे प्लस इस नंबर में एक जीरो है जितनी पावर होगी उतने जीरोस प्लस अब यहाँ तो हमको डाउट जा रहा है तो मैं क्या करूँ इन द थर्ड पार्ट थिंक अबाउट इट 200 पावर 4 आप इसको सॉल्व करें 16 आएगा इसमें जीरो चार बार नहीं आएगा इसमें डबल जीरो का सेट चार बार रिपीट हो तो इसमें जीरो एक्चुअली आठ बार आएगा तो जितनी पावर है उसका डबल जीरो आएंगे आठ ही होंगे आप करके देख लो 200 की पावर चार 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय फोर टाइम्स करोगे 16 के पीछे एट जीरोस आएंगे थिंक अबाउट इट जितनी पावर है उसके डबल जीरोस तो आई गेस इस नंबर के अंदर बिकॉज पावर 10 फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ जीरोस 10 फैक्टोरियल होंगे या उसके डबल होंगे उसके डबल होंगे दिस शुड बी द फाइनल ऑप्शन प्लीज डू इट वन अगर आपको ये टफ लग रहा है आप उसको दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर Let's have a next problem. How many zeros will be there at the end of the product? मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन बनाया है जस्ट टू गिव द आइडिया वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल अगर आप कंपेयर करो लास्ट सम के साथ उसमें सिर्फ इवन नंबर टू फोर सिक्स एट टेन था इसमें सारे नंबर है वन भी है टू भी है और टेन तक सारे नंबर है 
लास्ट क्वेश्चन ऐसा था टू फैक्टोरियल की पावर टू फैक्टोरियल जबकि यहां पर क्या है टू फैक्टोरियल तो है पर पावर सिर्फ टू है उसमें फैक्टोरियल नहीं है वो फैक्टोरियल के बिना है आई टोल्ड यू इन द लास्ट सम फॉर जीरो यू नीड टेन फॉर टेन यू नीड टू एस पेल एस फाइव आपको टू भी चाहिए और फाइव भी चाहिए तो इफ यू थिंक वन से लेके फोर तक इन ऑल दीज नंबर फाइव तो है ही नहीं ये नंबर फाइव के बिना है तो इसमें एक भी जीरो नहीं दीज नंबर आर विदाउट जीरो फाइव फैक्टोरियल उसमें एक जीरो होगा उसकी पावर पांच है आई गेस इस नंबर में पांच जीरो इंटू सिक्स फैक्टोरियल उसमें एक जीरो होगा पावर सिक्स है सिक्स जीरो होंगे सेवन फैक्टोरियल पावर सेवन एट फैक्टोरियल पावर एट नाइन फैक्टोरियल पावर नाइन एंड टेन फैक्टोरियल पावर टेन तो आई गेस फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो एट नाइन जीरो राइट टेन फैक्टोरियल के अंदर दो जीरो है तो आई टोल्ड यू अगर नंबर में एक जीरो होगा जितनी पावर लगेगी उतने जीरोस होंगे और अगर नंबर में दो जीरो है तो जितनी पावर होगी उसके डबल जीरोस होंगे तो आई गेस ट्वेंटी जीरोस इसको बहुत केयरफुली प्लस करो सो द आंसर शुड बी फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन अप टू ट्वेंटी इन सबका एडिशन करना होगा ध्यान देना इसका आंसर वन से लेकर टेन तक का सम नहीं हम लोग वन टू थ्री फोर तो कंसिडर ही नहीं करेंगे बिकॉज फाइव तो है ही नहीं उसके अंदर तो फाइव से लेकर टेन तक इन सारे नंबर के अंदर जीरो होगा और इनफैक्ट टेन फैक्टोरियल के अंदर जीरो दो बार होगा That's why जितनी पावर होगी उसके डबल टाइम जीरो आएगा तो आप इसको ध्यान से प्लस करना आंसर शुड बी फिफ्टी डू इट वंस अगेन एक बार दोबारा करना मुश्किल सवाल था थोड़ा सा ये बिल्ड डिफिकल्ट ये कैट टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन के आसपास आया था कैट के एग्जाम में आया था मैं बार क्विक इसका रिकैप करा लेता हूँ आपको वन सेवेंटी वन इसके एंड में कितने जीरो है एक भी जीरो नहीं वन सेवेंटी के एंड में कितने जीरो है तो एक जीरो वन सेवेंटी की पावर सिक्स इसके एंड में कितने जीरो तो सिक्स जीरो क्योंकि नंबर में एक जीरो है जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे तो 1700 की पावर 12 इसमें कितने जीरोस होंगे पावर इज 12 पर नंबर में एक जीरो नहीं है नंबर में दो जीरो है तो आई गेस जितनी पावर है 12 उतने जीरोस नहीं होंगे उसके डबल जीरोस होंगे तो आई एम श्योर इसके पीछे की तरफ 24 जीरोस होंगे आई होप दिस थिंग इज क्लियर लेट्स मोन टू द नेक्स्ट वन दिस इज वंडरफुल बहुत बढ़िया सवाल है ये नंबर पे बेस्ट क्वेश्चन है ये अ मैन इज इंगेज A man engaged a servant on the condition that he would pay him rupees ninety and also give him a turban. So, one man, I keep a servant, and I tell him that I will give you ninety rupees for twelve months, and I will give you a turban. I will give you a turban. Now, that turban is not free. It will cost some. So, maybe I will give him some money. 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 और उसको हमने दिया है टर्बन एंड रुपीज सिक्सटी फाइव उसको हमने सिक्सटी फाइव दिया और साथ में हमने उसको टर्बन हमसे पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ टर्बन क्वेश्चन कुछ ऐसा है ट्वेल्व मंथ्स काम करोगे तो इतना मिलेगा नाइन मंथ्स काम करोगे तो इतना मिलेगा और हमसे टर्बन का कॉस्ट पूछा वो टर्बन फ्री नहीं है वो टर्बन में पैसे के बदले में इन प्लेस ऑफ मनी आई एम ऑफरिंग टर्बन राइट मैं आपको इसका एक थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूँ पहले सपोज मैंने किसी को काम पे रखा ट्वेल्व मंथ्स के लिए और मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें टू हंड्रेड रुपीज ऑफर करूं तो ट्वेल्व मंथ्स का आपका सैलरी रहेगा टू हंड्रेड रुपीज उस बंदे ने छह महीने काम किया शुड आई गिव हिम टू हंड्रेड रुपीज और आई शुड ऑफर हिम हंड्रेड रुपीज आप सोच सकते हैं हंड्रेड रुपीज दूंगा मैं इफ यू पे अटेंशन ट्वेल्व बाई सिक्स इज टू बाई वन टू हंड्रेड बाई हंड्रेड इज टू बाई वन ये रेशो सेम है तो टू बाई वन इक्वल टू टू बाई वन सिंपल इसका मतलब टाइम मनी टाइम मनी वो रेशो सेम होना चाहिए एक और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं लेट से मैंने किसी को जॉब पे रखा और मैं उसको 12 मंथ्स का आई एम ऑफरिंग हिम ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज तो बारह महीने काम करो ट्वेल्व थाउजेंड मिलेगा दैट पर्सन वर्क्स ओनली फॉर नाइन मंथ्स शुड आई गिव ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज और जस्ट नाइन थाउजेंड रुपीज इट शुड भी नाइन थाउजेंड रुपीज द रेशो हैज टू बी सेम ये रेशो फोर बाई थ्री होगा ये भी रेशो कितना होगा फोर बाई थ्री सिंपल कॉन्सेप्ट वेरी इजी कॉन्सेप्ट हम इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 12 मंथ्स 90 प्लस टर्बन 9 मंथ्स 65 प्लस टर्बन इसके दो मेथड सिखाता हूं मैं आपको एक तो ट्रेडिशनल मेथड ऑप्शन देखे बिना तो आई जस्ट टोल्ड यू मुझे क्या करना चाहिए मुझे 12 को 9 से डिवाइड करना चाहिए मुझे 90 प्लस थ्री को 65 फाइव प्लस थ्री से डिवाइड करना चाहिए और ये रेशो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए द रेशो शुड भी सेम आई जस्ट टोल्ड यू ना टाइम अपॉन टाइम इक्वल टू मनी अपॉन आप इसे क्रॉस कर लीजिएगा एंड व्हेन यू जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ध्यान से करना 65 फाइव प्लस टी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेगा 12 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और 9 सामने मल्टीप्लाई करेगा दोन
इसको सॉल्व करना टी आपको टेन मिल दैट मीन कॉस्ट ऑफ टर्बन इज टेन ये हो गया मैथड दिस इज द ट्रेडिशनल मैथड जो आना चाहिए हम हर बार शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे वी शुड नो मैथड ऑल्सो राइट इजी वे है इफ यू लुक एट द ऑप्शन वेरी केयर जीरो तो नहीं हो सकता कुछ तो कीमत होगी टर्बन की टू पॉइंट फाइव थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन जीरो के चांसेस बहुत कम है टू पॉइंट फाइव इज अ डिफिकल्ट ऑप्शन बिटवीन नाइन एंड टेन इजी ऑप्शन इज टेन अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इजी ऑप्शन पकड़ना चाहिए अब देखो टेन पहला ऑप्शन है अगर टेन चौथा ऑप्शन भी होता मैं टेन पहले ही ट्राई करता क्योंकि वो इजी ऑप्शन चलो ट्राई करते हैं ट्वेल्व मंथस के लिए आप ऑफर कर रहे हो नाइनटी प्लस टर्बन और टर्बन को मैं दस ले लेता हूँ ऑप्शन तो नाइनटी प्लस टेन इज वॉट हंड्रेड रुपीज तो ट्वेल्व मंथस की सैलरी है हंड्रेड अब वो बंदा नौ महीने काम करता है आप बहुत फटाफट सोचो नाइन ट्वेल्व का हाफ नहीं है नाइन ट्वेल्व का थ्री फोर्थ जिनको बहुत प्रैक्टिस है वो फटाफट सोच सकते हैं कि नाइन ट्वेल्व का थ्री फोर्थ है तो पैसा भी थ्री फोर्थ होना चाहिए तो पैसा सेवेंटी फाइव होना सेवेंटी फाइव का मतलब है हम उसको सिक्सटी फाइव तो रुपीज देंगे और हम टेन रुपीज का टर्बन दे देंगे सिक्सटी फाइव प्लस टेन सेवेंटी फाइव ही होता है अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे सिक्सटी फाइव ही लिखा हुआ हमने उसको सिक्सटी फाइव प्लस टर्बन ही दिया तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है नाइनटी प्लस टर्बन सिक्सटी फाइव प्लस टर्बन एंड द कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व मंथ सैलरी इज वॉट हंड्रेड रुपीज इसका मतलब बेसिकली क्या है आपने उस बंदे को बारह महीने काम पे रखा है और उसको आपको देना है हंड्रेड रुपीज यू जस्ट हैव नाइनटी रुपीज विथ तो आप उसको टेन रुपीज की टर्बन दे रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि बेटा दस रुपए की टर्बन है तो तुम्हारी सैलरी है हंड्रेड रुपीज ट्वेल्व मंथस के लिए अब उसने काम किया है नाइन मंथस तो उसको पैसा मिलना चाहिए थ्री फोर्थ तो हंड्रेड का थ्री फोर्थ होगा सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इज सिक्सटी फाइव प्लस टर्बन ये बिल्कुल एकदम सेट होता है दिस शुड बी द राइट टू मेक इट मोर क्लियर नाइन क्यों गलत होगा इफ आई टेक नाइन एज एन ऑप्शन आप जरा सोचे हम जब टर्बन को टेन लेते हैं तो नाइनटी रुपीज दिया और साथ में टर्बन दिया नाइनटी दिया और दस दिया तो वो हंड्रेड रुपीज हो गया वो तो बारह महीने का है तो नौ महीने के लिए कितना होगा तो नाइन तो ट्वेल्व का थ्री फोर्थ है तीन चौथा ही है तो मुझे हंड्रेड का थ्री फोर्थ करना पड़ेगा हंड्रेड का थ्री फोर्थ ईजीली निकल जाता है कैंसल हो जाता है इसलिए बट अगर मैं टर्बन की कॉस्ट दूसरा ऑप्शन नाइन लेता नाइनटी प्लस नाइन हो जाएगा नाइनटी प्लस नाइन इज गोइंग टू बी नाइनटी नाइन तो मुझे देना है ट्वेल्व मंथस का नाइनटी नाइन तो मैं नाइन मंथस के लिए कितना दूंगा नाइन ट्वेल्व का थ्री फोर्थ है तो मैं नाइनटी नाइन का थ्री फोर्थ दूंगा बेटा नाइनटी नाइन फोर्थ से डिवाइड ही नहीं होगा चांसेस बहुत कम है कि यहाँ तो ऐसे आप थोड़ा सा फटाफट सोच करके ऑप्शन से वर्कआउट कर सकते एक और सम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला ओके वी है सिमिलर क्वेश्चन A man engaged a servant on the condition that he would pay rupees seventy five and also give him a turban. He is served for only nine months. Question में कहीं लिखा नहीं है कि उसने उसको हमको twelve months के लिए pay करना. वो अपने को समझना पड़ेगा. It's implied कि you know he is asked to work for twelve months and he worked only for nine months. So twelve months का हमको उसको pay करना है seventy five plus turban. He worked only for nine. इसमें दिया हुआ है कि उसमें fifty plus turban दिया है. It's given. For nine months received a turban and rupees fifty. Fifty plus turban. Method ये होगा. Time upon time should be equal to money upon money and then you just do the cross multiplication. और इसको यहाँ into कर दो, इसको यहाँ into कर दो, फिर इसको solve करके t निकाल सकते हो. I hope you can do it. आ तो twelve fifty और t दोनों से multiply होगा. Nine दोनों से multiply. वे seventy five and t. आप solve करके देखना answer आ जाए. Option से try करते हैं. That will be faster. पहला ऑप्शन है ट्वेंटी ट्वेंटी के चांसेस बहुत कम है क्योंकि सेवेंटी फाइव और प्लस टर्बन अगर टर्बन ट्वेंटी रुपीज का है तो ट्वेल्व मंथस का हम उसको पे कर रहे हैं नाइनटी फाइव नाइनटी फाइव इज बिट बियर्ड नंबर नाइन मंथस के लिए कितना तो ट्वेल्व मंथस का नाइनटी फाइव नाइन मंथस के लिए कितना इट शुड बी नाइनटी फाइव का आधा या थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ होगा नाइनटी फाइव फोर से डिवाइड ही नहीं होगा चांसेस बहुत कम है कि आंसर होगा इतना फटाफट सोच सकते यू कैन थिंक इट वेरी फास्ट दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन है हमारा 25, राइट चलो लेट्स ट्राई 25। तो 75 प्लस 25। तो मुझे उस बंदे को सौ रुपया देना है 12 महीने का और मैं दे नहीं पा रहा हूँ मेरे पास सिर्फ सेवेंटी फाइव रुपीज है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा एक काम कर तो ये सेवेंटी फाइव रुपीज रख एंड यू टेक दिस टर्बन विच इज कॉस्टिंग ट्वेंटी फाइव रुपीज सपोज वो एग्री कर जाता है अब ट्वेल्व मंथस का अगर हंड्रेड रुपीज बनता है तो नाइन मंथस के लिए कितना बनता है हंड्रेड थोड़ी बने हंड्रेड का थ्री फोर्थ बने है ना नाइन ट्वेल्व का थ्री फोर्थ है अगर ये नाइन नहीं होता एट होता तो वो ट्वेल्व का टू थर्ड होता इतना फास्ट आपको प्रैक्टिस करके सोचना पड़ेगा अगर ये सिक्स होता 
तो वो ट्वेल्व का फिर हाफ होता है नाइन क्योंकि ट्वेल्व का थ्री फोर्थ है तो उसकी सैलरी होनी चाहिए थ्री फोर्थ ऑफ हंड्रेड अच्छा हंड्रेड फोर्थ से इजीली डिवाइड हो जाएगा तो आपकी सैलरी होगी सेवेंटी फाइव तो हमको उस बंदे को सेवेंटी फाइव रुपीज देना है देखो हमने दिया कितना है इसमें लिखा है कि हमने फिफ्टी रुपीज दिया और टर्बन दिया चलो फिफ्टी दे देते हैं और टर्बन दे देते हैं टर्बन की कॉस्ट में ट्वेंटी लेके चल रहे हैं फिफ्टी प्लस कितना होगा सेवेंटी इससे मैच कर गया डेफिनेटली ये ऑप्शन सही होगा प्लीज डू इट बंद आई गेस क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके क्वेश्चन नंबर टेन थोड़े से डिफिकल्ट तो दो सुर यू नो द बिगिनर्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं नंबर की उनको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे प्लीज टू दैम वन सेकेंड मैं आपको एक बार एक क्विक इसका रिकैप फिर से बता देता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर अगर आप इसको ऑप्शन से नहीं सोच पा रहे हो मैथड से कर लो ट्वेल्व मंथ्स का आप किसी को एट हंड्रेड दे रहे हो तो आप उसको सिक्स मंथ्स के लिए कितना दो तो हम उसे सिक्स मंथ्स के लिए आठ सौ तो देंगे नहीं हम उसे फोर हंड्रेड इफ यू फोकस ट्वेल्व बाई सिक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एट हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड ये भी दो होगा और ये भी कितना होगा दो ही होगा तो वो रेशो सेम होना चाहिए इसे आप एक फॉर्मूला मन में बना सकते हो यू कैन थिंक ऑफ अ फॉर्मूला हियर द फॉर्मूला इज टाइम अपॉन टाइम इक्वल्स टू मनी अपॉन मनी तो इतने टाइम का इतना पैसा इतने टाइम का इतना पैसा इनका जो रेशो होगा वो आपस में सेम होगा लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग इट से कॉस्ट ऑफ टी बर्गर सेवन ड्रिंक्स एंड वन फ्राई इज वन ट्वेंटी बहुत सस्ता है यार अब तीन बर्गर और सेवन ड्रिंक और वन फ्राई का कंबाइन कॉस्ट 120 है हमसे बोला है फोर बर्गर टेन ड्रिंक और वन फ्राई का कॉस्ट 164.5 है और इस डेटा पर हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ वन बर्गर वन ड्रिंक एंड वन फ्राई कितने का तीन वेरिएबल है बी आप उन्हें एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास सिर्फ दो ही रिजस्टिव टू इक्वेशन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हमको बी नहीं मिलेगा डी नहीं मिलेगा एफ नहीं मिलेगा हमसे पूछा भी नहीं है हमसे एक्चुअली बी डी एफ का कंबाइंड वैल्यू पूछा है मान लो अगर ये सवाल होता एक्स प्लस वाई टेन है और एक्स माइनस वाई सिक्स है तो हम इसको एड करके एक्स निकाल सकते हैं वाई कट जाएगा एलिमिनेशन से एक्स मिल जाएगा और फिर एक्स अपने को वाई भी मिल जाएगा तो अगर दो वेरिएबल हैं, वी नीड टू इक्वेशन राइट यहाँ पे तीन है तो वी नीड थ्री इक्वेशन तीन है ही नहीं हमारे पास दो ही इक्वेशन वी नीड टू मैनुपुलेट थोड़ा सा हमको इसको मैनुपुलेट करना रहेगा टू सॉल्व इट बहुत बढ़िया सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग इसको देख के लगता है कि ऑप्शन शायद ये होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा और वो गलत ऑप्शन है वी कैन फाइंड आउट हम इसको ढूंढ सकते हैं लेट्स डू इट मैं लिख रहा हूं वन बी प्लस थ्री डी इक्वल्स टू फोर्टी फोर पॉइंट फाइव ये मैंने कैसे लिखा वन बी प्लस थ्री डी इक्वल्स टू फोर्टी फोर पॉइंट फाइव ये कहाँ से आया तो मैंने क्या किया मैंने दूसरे इक्वेशन में से पहले को सब्ट्रैक्ट तो वन बर्गर टेन ड्रिंक में से सेवन गया थ्री ड्रिंक्स और फ्राई फ्राई कैंसल वन सिक्सटी फोर बड़ा है उसमें से वन ट्वेंटी गया तो फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फाइव दोस्तों एक बर्गर और साथ में तीन ड्रिंक की कॉस्ट है हमसे बोला है बर्गर भी एक होगा ड्रिंक भी एक होगा और फ्राई भी एक होगा हमसे तीनों आइटम एक 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 बोला गया है ये तो गलती है अब सोचो अगेन आल रिपीट ये कहां से आया मैंने दूसरे में से पहले इक्वेशन को सब किया चार में से तीन गया दस में से सात गया फ्राई फ्राई उड़ गया 164.5 में से 120 गया तो 44.5 आया अब एक काम करते हैं आप इस इक्वेशन का डबल कर तो टू बर्गर हो जाएगा तो मैं इसको डबल करके लिख देता हूँ तो इट विल बी टू बर्गर सिक्स ड्रिंक सामने इसका भी डबल हो जाएगा तो एटी आएगा अब आप पहले में से इसको सब कर दो तो थ्री बर्गर में से दो बर्गर गया यू विल हैव वन बर्गर सेवन ड्रिंक में से सिक्स ड्रिंक गया यू विल हैव वन ड्रिंक वन फ्राई में से फ्राई है ही नहीं आप तो वन फ्राई बचेगा ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव वन ट्वेंटी में से एटी नाइन गया आंसर शुड बी थर्टी राइट ऑप्शन इज देयर थर्टी वन इज इज दैट मैंने क्या स्टेप्स किए मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ यू कैस टू डू इट वन सेकेंड मे बी आप इस इक्वेशन में से इसको सब कर लीजिए यू विल हैव वन बर्गर थ्री ड्रिंक कॉस्ट विल बी फोर्टी फिर आप इसका डबल कर दो और आप पहले में से सब कर दो आपका आंसर मिल जाएगा एक काम और कर सकते हो इसका आप तीन गुना कर दो तीन से इंटू कर दीजिए और उसको दूसरे में से माइनस कर दीजिए थिंक अबाउट इट फोर बर्गर में से थ्री बर्गर गए वन बर्गर बचेगा टेन ड्रिंक में से नाइन ड्रिंक गए वन ड्रिंक बचेगा आपको सेम आंसर मिलेगा थर्टी वन ये इतना सोच पाना मुश्किल है मेरा पहली बार वेरी डिफिकल्ट पहले कभी किया होगा तो आपको लगेगा कि अच्छा वी कैन टू सम तो इन शॉर्ट प्लस करना माइनस करना डबल करके सब करना ये सब अपने को आइडियाज लग जाते हैं दिस वन मोर टेक्निक थ्री बर्गर 
seven ring, one fry, cost is one twenty. Four burger, ten ring, one fry, cost is one sixty four point five. तो जो पिछली टेक्निक थी वो काफी लॉन्ग थी लेंदी थी देर इज वन मोर टेक्निक आप पहले इक्वेशन को तीन से इंटू कर दो दूसरे को दो से इंटू कर दो और इनको माइनस कर दो थिंक अबाउट थ्री थ्री नाइन उसमें से एट गया वन बर्गर थ्री सेवन ट्वेंटी वन उसमें से ट्वेंटी गया वन रिंग थ्री फ्राई दो फ्राई गए वन फ्राई वन ट्वेंटी का थ्री टाइम्स थ्री सिक्सटीन उसमें से वन सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव का डबल गया आंसर थर्टी वन आएगा डू इट वन सेकेंड प्लीज ट्राई राइट फर्स्ट इक्वेशन का थ्री टाइम्स माइनस सेकंड इक्वेशन का टू टाइम्स और सब करके फिर अपने आंसर मिलेगा ये आइडिया एग्जाम में कैसे आएगा पहली बार शायद नहीं आएगा आपको एक दो बार ऐसे सम्स करने होंगे तो हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे विल ब्रिंग मोर सच प्रॉब्लम फॉर यू राइट फॉर दिस प्रॉब्लम जो मैंने अप्रोच यूज किया मैं आपको उस पर सेम सम दिखाता हूँ जस्ट टू गिव यू बेटर आइडिया एट एक्स प्लस टी वाई प्लस सिक्स जैट इज वन ट्वेंटी ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है 2x एक्स प्लस सेवन वाई प्लस फोर जेड इज एटी हमें दो इक्वेशन दिए हैं और हमसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा x नहीं पूछा है y नहीं पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड कुछ इन दिस सम हमने क्या किया सब किया डबल करके माइनस किया ऐसा कुछ वर्कआउट किया था आप ध्यान से देखो इनको जोड़ देते हैं एट प्लस टू टेन एक्स थ्री प्लस सेवन टेन वाई सिक्स प्लस फोर टेन जेड सामने की तरफ टू हंड्रेड टेन तीनों में है कॉमन निकल जाएगा तो अगर मैं टेन को कॉमन निकाल देता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा टेन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू टू हंड्रेड जीरो डिवाइड कर लेगा टू हंड्रेड को तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड ट्वेंटी मिल राइट तो आइडिया ये है कि दो इक्वेशन है उसको उसको मैनिपुलेट करो जोड़ो घटाओ डबल करके जोड़ो डबल करके घटाओ दैट वे यू कैन वर्क इट आउट वापस करिएगा इस सम को आप क्वेश्चन इज 19 पावर 23 थ्री इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होना चाहिए अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड करता हूँ सेवन फोर जो ट्वेंटी एट टू इज द रिमाइंडर इसको रिमाइंडर बोलते हैं तो जो रिमेन होता है जो बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं वट एवर इज लेफ्ट इज द रिमाइंडर ये रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा होता है सो टू सेवन से कम ही है अगर आप सेवन से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर तीन होगा चार होगा पांच होगा छह होगा सात कभी नहीं होगा सात से बड़ा भी नहीं हो सकता इट हैज टू बी लेस देन सेवन तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ऐसा हो सकता है अगर रिमाइंडर जीरो है हम बोल सकते हैं कि यार फोर्टी टू सेवन से डिवाइड हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर जीरो है राइट ना दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पावर्स हमसे बोला है नाइनटीन पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई एटीन वट शुड बी द रिमाइंडर इफ आई डिवाइड नाइनटीन बाई एटीन द रिमाइंडर शुड बी वन आप 19 लिखो 18 से मन में डिवाइड करो आपको 1 बचेगा द रिमाइंडर इज 1 राइट अब यहाँ पे क्योंकि 23 पावर है आप वो पावर लगा दो और वो रिमाइंडर पे भी लग जाएगा ऐसा हम कर सकते हैं जो पावर नंबर पे लगा है हम वही पावर रिमाइंडर पे लगा सकते हैं तो 1 पावर 23 थ्री इज टू बी वन तो आंसर आएगा वन द आंसर इज वन राइट लेट मी आस्क यू अमिलर प्रॉब्लम इफ आई डिवाइड नाइन पावर सिक्स बाई सेवन तो अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ 2 इज द रिमाइंडर तो रिमाइंडर शुड बी 2। अब क्योंकि पावर 6 है यहाँ पे 6 की पावर लगेगी 2 पावर 6 इज वॉट 64। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 64 आएगा लास्ट टाइम आंसर 1 था 1 7 से छोटा है वही आंसर है 64 7 से बड़ा है तो आपको 64 को दोबारा 7 से डिवाइड करना होगा बिकॉज इट इज मोर देन सेवन तो इफ यू डिवाइड सिक्सटी फोर बाई सेवन सेवन नाइन जा सिक्सटी बचेगा आंसर शुड बी वन हर बार वन नहीं आएगा दो बार वन ऐसा हर बार नहीं होगा लेट मी आस्क यू वन मोर सम तो जो पावर नंबर पे लगी है वो हम रिमाइंडर पे लगा सकते हैं लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन सपोज द क्वेश्चन इज 62 पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर क्या हो अगर मैं 62 को 7 से डिवाइड करता हूँ सेवन एट जब फिफ्टी सिक्स छः बचेगा तो द रिमाइंडर इज सिक्स पावर इज हंड्रेड पावर हंड्रेड लगा देते हैं अब तक के सारे क्वेश्चन में कैसा था वन पावर हंड्रेड था टू पावर थ्री था टू पावर फोर था वन पावर टेन था इजी था फाइंड आउट करना दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं सिक्स सेवन से एक कम है क्योंकि वो एक कम है तो मैं उसकी जगह माइनस वन लिख सकता हूँ और पावर हंड्रेड ही रहेगा माइनस वन की पावर हंड्रेड कितना वन द आंसर शुड बी तो आप पावर को नेगेटिव लिख सकते हैं नेगेटिव ये दिखाता है कि वो नंबर सात से उतना कम है तो सपोज अगर ये नंबर छः नहीं होता पाँच होता और पाँच की पावर सपोज टेन होता तो मैं पाँच की जगह पर माइनस टू लिख सकता हूँ तो वट इज माइनस कि वो नंबर उतना एंड यू नो मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ लेट मी रिपीट 
को सेवन से डिवाइड किया सेवन एट जॉ फिफ्टी सिक्स सिक्स इज द रिमाइंडर पावर इज हंड्रेड पावर इज हंड्रेड आंसर इज सिक्स पावर हंड्रेड विच इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अपने लिए हम हम नहीं निकाल सकते उसको तो मैं सिक्स की जगह माइनस वन लिखता हूँ क्योंकि वो छः सात से एक कम है इसलिए माइनस वन पावर हंड्रेड कितना होगा वन अच्छा अगर ये पावर हंड्रेड नहीं होता लेट से सेम क्वेश्चन सिक्सटी टू पावर फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई सेवन सेवन एट जॉ फिफ्टी सिक्स हमको रिमाइंडर हमको डिवाइड नहीं करना है हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा है राइट सेवन एट जॉ फिफ्टी सिक्स रिमाइंडर विल बी सिक्स पावर इज फिफ्टी सेवन ये हम नहीं निकाल सकते तो सोचो छः सात से एक कम है तो आंसर इज माइनस वन माइनस वन पर कितनी पावर लगेगी फिफ्टी सेवन लगेगा अगर माइनस वन की पावर इवन है दो चार छः आठ दस तो वो प्लस हो जाएगा और माइनस वन की अगर पावर ऑड है फिफ्टी सेवन इज ऑड नंबर तो आंसर माइनस वन आएगा तो आपको जो फाइनल जवाब होगा वो माइनस वन होगा माइनस वन ये दिखाता है कि रिमाइंडर वन नहीं है वन कम है तो सात से कम है तो आंसर शुड बी सिक्स लेट्स टर्न अदर सम ऑफ द सिमिलर टाइम सेवनटीन पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एटीन सेवनटीन पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एटीन रिमाइंडर क्या आएगा हमसे ये पूछा है तो आप एक काम करो आप पहले ये निकालो उसमें कम से कम एक दो हफ्ते लगेंगे आप फिर आप उसको 18 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा उसमें और एक हफ्ता लग जाएगा नो वी शुड नॉट डू इट हमको डिवाइड तो करना ही नहीं है हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा है राइट तो 17 पावर 24 बाय 18 बेटा 17 18 से छोटा है और आई थिंक एक छोटा है तो मैं उसकी जगह माइनस वन लिख सकता पावर इज ट्वेंटी तो अपना आंसर होगा माइनस की पावर ट्वेंटी आंसर शुड बी रिमाइंडर एक और ट्राई करते हैं सेम टाइप का तो इसका आंसर वन ही आएगा थर्टी uh, पावर टेन डिवाइडेड बाय सेवनटीन अगर आप सोचो तो सेवनटीन टू जा थर्टी फोर वन बचेगा वन की पावर टेन आंसर इज अगर ऐसा होता थर्टी थ्री पावर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सेवनटीन सेवनटीन वन जा सेवनटीन बचेगा सिक्सटीन तो रिमाइंडर इज सिक्सटीन पावर ट्वेंटी अब सिक्सटीन सेवनटीन से एक कम है क्योंकि वो एक कम है तो मैं माइनस वन लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर ट्वेंटी आंसर शुड भी वन पिछले चार पाँच सवाल में आंसर वन आया हर बार वन नहीं होगा वो यहाँ पे वन आया बट इट वुड बी डिफरेंट ऑल्सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन वी हैव सेवनटीन पावर ट्वेंटी थ्री बाई एटीन सेवनटीन एटीन से एक काम है माइनस वन आएगा पावर इस बार बेटा ट्वेंटी थ्री है तो माइनस वन की पावर ट्वेंटी थ्री माइनस वन की पावर ट्वेंटी थ्री माइनस वन होगा क्योंकि वो ऑड पावर है तो हमारा रिमाइंडर एक्चुअली माइनस वन होगा माइनस वन के रिमाइंडर का मतलब है कि वो एटीन से एक कम होगा तो इस बार अपना आंसर सेवनटीन होगा आप एक बार ट्राई करेंगे नेक्स्ट वन ओके वी हैव द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे सेशन एक बहुत ही बड़ा नंबर दिया है और उसको डिवाइड करना है सेवन से और हमसे बोला है कि रिमाइंडर निकालो आप ये वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर सात से डिवाइड करो फ्रस्ट्रेट हो जाओ अगर आपको पिछले तीन सवाल समझ में आए तो उसका जवाब दस सेकेंड में आ जाएगा फोर्टी पावर सेवन को अगर मैं सेवन से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर इज माइनस टू पावर फोर्टी वन पावर सेवन को अगर सेवन से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर इज माइनस वन पावर सेवन फोर्टी टू पावर सेवन को अगर मैं सेवन से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर इज जीरो पावर सेवन फोर्टी थ्री पावर सेवन में वन पावर सेवन होगा और फोर्टी फोर पावर सेवन टू पावर सेवन सोचो कैसे फोर्टी टू सात से डिवाइड होता है सेवन सिक्स फोर्टी टू जीरो बचेगा फोर्टी थ्री को अगर मैं सेवन से डिवाइड करता हूँ तो सेवन सिक्स जॉ फोर्टी टू वन बचेगा वन की पावर सेवन क्योंकि जो पावर नंबर पे होती है वही पावर रिमाइंडर पे होती है 44 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो सेवन सिक्स या फोर्टी टू दो बचेगा दो की पावर 7 दोस्तों ये जो 2 पावर 7 है वो आगे भी सॉल्व होगा 128 हो जाएगा और 128 ट्वेंटी रिमाइंडर नहीं हो सकता से बड़ा है तो आपको उसको दोबारा सात से डिवाइड करना होगा रिमाइंडर निकालने के लिए दो बचेगा मेरे हिसाब से पर मत करो जरूरत नहीं है बिकॉज ये टू पावर सेवन और ये माइनस टू पावर सेवन कटेगा माइनस टू इज नेगेटिव पावर सेवन ऑड है तो वो एक्चुअली नेगेटिव रहेगा This is माइनस वन ट्वेंटी एट दिस इज प्लस वन ट्वेंटी एट कैंसिल हो जाएगा दिस इज माइनस वन दिस इज प्लस वन कैंसिल होगा और जीरो तो वैसे मतलब ही नहीं है तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा जीरो अगर तुक्का लगाना हो आपका सवाल नहीं हो रहा है तो जनरली इन क्वेश्चन का आंसर जीरो वन होता है रिस्क आई थिंक आपको गैस पर नहीं करना दैट इज द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड सजेस्ट आप इन सारे फिफ्टीन क्वेश्चन को दोबारा करें इन 15 क्वेश्चन में हमने कम से कम 30 जितने कॉन्सेप्ट कवर किए और लेवल थोड़ा हाई था देर वॉज सम इजी प्रॉब्लम देर वॉज सम वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम प्लीज डू देम वन सेकेंड आप जब उनको दूसरी बार करोगे ना तो आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 10 10 सेकेंड में क्योंकि आपको उनके अप्रोच पता पड़ सकती है राइट थैंक यू सो मच वी विल हैव मोर सच वीडियो थैंक यू